ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಪೂರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಪೂರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಪೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಪೂರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಟ್ಕೆಯಷ್ಟು ಶೋಡ ಹಾಗೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಮೈದಾ ಮತ್ತು ಸೋಡಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ನೀರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂತರ ನಾನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕೈಗೆ ಮೆತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾದ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳು ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತೀರಾ ಒತ್ತೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಉಂಡೆನ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೌಡರ್ ಡಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಒಸ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಉಂಡೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ತೆಳು ಇರಬಾರ್ದು ತುಂಬ ಮಂದ ಇರಬಾರ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಸ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ತೆಳು ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಂದ ಇದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಒತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಗಳ ಬೇಕಿದ್ರೂ ನೀ
ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಪೂರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಈ ರೀತಿ ಪೂರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೈಜೆನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಂತರ ಒಂದು ಒಂದೇ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಬಿಡ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ತೆಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಬಿಡ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿನೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೀವು ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪಾನಿಪುರಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪುರಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೆಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರ